Den 32-årige Martin var fire måneder i Irak sidste år for at deltage i krigen på kurdisk side, og da han kom hjem, konfiskerede politiet hans pas. Passet blev taget efter, at manden havde været i Mellemøsten for at kæmpe mod islamisk stat. Og nu vil manden have sit pas igen. Er du en trussel mod den danske stat eller mod den offentlige orden? Bestemt. Og hvorfor er du ikke det? Men altså, jeg har slet ikke nogen skøre tanke i gang. Altså, jeg er en stille og rolig fyr, som bare ikke skal gå op i min fodboldsport og, og de mennesker, jeg har omkring mig. Altså. Jeg føler ikke, at jeg har gjort noget forkert, men, men det er jo sådan, de ser på det. Altså, det er jo sådan, det bliver fortolket nu, når, når folk de spørger mig nu. Når du har fået taget dit pas, jo, hvad, hvad, så, hvad har du gjort forkert? Altså, jeg har ikke gjort noget forkert. Det irriterer mig grænseløst. Tænk på, hvor meget der kan fylde forsiden, ikke? og der er der ikke noget fra Irak. Det er mærkeligt, at det ikke fylder mere. Altså, det, er ikke, at det, ikke fylder mere. det er trods alt også noget, der, 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 der kan komme herhen og ramme os alle andre. Jo. Så det, det, det er en, der, for, der er ikke engang en lille note om det på forsiden. Så. Det, men det er jo heller ikke så vigtigt for os, når vi går herover og er så trygge og har det så godt. Så. Men skål skider med. Vores liv her, det, det er jo fantastisk. Ja. Næsten en dans på roser, kan man sige. Og så skal man bare prøve at være dernede lidt. Se, hvad de gennemgår. Jeg synes bare, det var synd, men så jeg, kunne ikke, jeg kunne ikke holde ud og se på de billeder, der gik rundt på nettet. Og, og nu var jeg mere inkarneret end andre, så jeg så måske lidt ekstra, end hvad de fleste så. Noget, som måske heller ikke helt kommer på nyhederne. I hvert fald pakket lidt mere ud, kan man sige. Og så bestilte jeg jo min billet, og jeg fik snakket med familien, kort fortalt, og så stod jeg lige pludselig i Irak. Jeg elsker at gå rundt hernede. Det har jeg altid gjort. Så har jeg altid haft min hund med hernede. Så har vi bare gået hele vejen rundt. Jeg har aldrig nogensinde troet, at der kunne være et problem i det, faktisk. Jeg synes, det er min ret at tage i krig, på grund af, at der ikke har været nogen lovgivning imod det. Og det, har, det har aldrig været et problem for, for folk at drage til for eksempel Israel, Bosnien, Tyskland, Somalien, alle, alle mulige steder rundt omkring i verden. Og så lige pludselig, fordi vi har så mange, der støtter islamisk stat, så det er jo klart, at der skal være en lovgivning. Og den, rammer, den rammer jo mig tilfældigvis også, jo. Så ringer politiet til mig, og øh, om ikke jeg lige vil være rammet op ind på stationen, og jeg tænker, hvorfor ikke selvfølgelig? Jeg ved godt, at jeg ikke har gjort noget forkert. Så, øh, så jeg tog bare derind, og jeg, jamen, jeg tænkte jo selvfølgelig nok, at det var noget med den sag, men, men jeg tænkte ikke, at det var noget med, at de skulle, de skulle, de skulle bande mig på, på passområdet, men, men de tog det sgu. Så sagde, at nu kan jeg ikke rejse de næste seks måneder, så, ja, så var der ikke mere i det. ISIS har altså nu udråbt sin egen stat i de områder, den kontrollerer. Nu skal symbolerne på den irakiske stat fjernes. I stedet skal der indføres en streng islamisk stat i de områder, som ISIS effektivt og brutalt har indtaget de seneste uger. Tilbage i april, maj og, og så videre, der har jeg jo set en masse, en masse videoer. Med, med islamisk stat, hvor de smadrer folk og ødelægger dem, brænder dem, voldtager dem. Solgt som prostitueret og agtigt, selvom de jo overhovedet ikke er det, nogen af dem. De er jo nogle tunge tal, hvad de har været med til. 20 risikerer at få hugget deres hænder af, som i denne video, der er lagt på nettet af gruppen selv. Jeg har jo også mange kammerater, som, som kommer fra de områder, og som har familie, og og hvor de, de, de har fortalt mig, at, at de har nogen, hvor de har, hvor de har været udsat for det, og de har fået røvet deres hus. Det gjorde jo også en masse ting, for de blev nødt til at stikke af, og så havde de jo ingenting. Mange af de kammerater, jeg har, 
og som jeg har haft lige siden jeg var lille, de kommer fra et sted, der hedder Kvavlund, hvor vi gik på noget af Kvavlundskolen, og, og i hver klasse der var det jo sådan nærmest halv-halv, hvid og, og mørk. Det var meget sjovt, men, øh, men der, der blev jeg rigtig, rigtig gode venner med nogle, med nogle kurdiske drenge, og, og tyrkiske, og arabiske og så videre, men det, det er ikke det, der skal udgøre noget som helst, men det, nu faldt jeg bare lige rigtig godt ud af det med de drenge, og så kom der jo en krise i den her tid, hvor jeg er voksen og kunne gøre noget, og det, det, det fik mig bare lyst til at, at tage afsted, fordi at, at de kammerater, jeg har haft dernede fra, det er jo nogle, nogle, jeg har haft lige siden jeg var helt lille. Det er jo lidt mere personligt også, når jeg kunne, når jeg kunne mærke på mine kammerater og venner, at de var ked af det på grund af sådan nogle ting. Det ville jeg da hjælpe dem med. Jeg kunne jo have valgt noget andet, men men nødhjælpsorganisationer, det har ikke været mig, og det ligger ikke rigtig til min, øh, til min natur, hvis man kan sige det sådan. Jeg har altid, når mine kammerater vist har haft et problem i byen og sådan noget, så har jeg ikke været den, der har bakket tilbage. Så har jeg nærmest gået i fronten for at støtte dem og hjælpe dem. Så har jeg taget lidt og, og givet lidt. Jeg valgte at tage ned på grund af, at det var sgu lidt for kedeligt at være, være samaritaner eller nødhjælp. Det var, det var ikke helt nok for mig. Det danske militær det vil være fuldstændig udelukket, fordi jeg har ikke kvalifikationerne, kvalifikationerne til det, og, og jeg, jeg er alt for gammel til at, til at ville kunne melde mig til nu. Men jeg har fået lidt skydetræning og været på nogle skydebaner rundt omkring, hvor, hvor, hvor det har gjort mig, mig ret, øh, ret god til at håndtere i våben også, og, og skille og samle og rense og, og de, de der normale ting. Og skudt meget til mål, så der har jeg også været rimelig god til at skyde. Den her del, jeg har haft tidligt på min... Øh... På min uniform, eller den sad faktisk også lidt nogle gange her på min taske. Men mest på min uniform her på, her på brystet selvfølgelig. Og der står bare, at jeg er et uh, pæsmærke, og hvor, hvor det er henad. Mange, mange af de sider inde på Facebook, hvor jeg har meldt ind, der, der har jeg prøvet på ligesom at finde ud af, hvem er seriøs og hvem, hvem er ikke seriøs med hensyn til at komme ned, komme ned og hjælpe. Men, men med tiden så finder jeg så ud af, at, at andre, andre fra Vesten de også er inde på den side, og vi kommunikerer lidt også sammen under privat, og så kan vi også se, okay, nu er vi ved at være en lille håndfuld, så nu, nu, nu er jeg sgu ikke så nervøs, hvis jeg endelig skulle stå dernede sammen med, sammen med de gutter der, så, så var der jo i det mindste nogen at læne sig op af. Og den her, den har jeg, jeg kan ikke nænde at, at gå, væ, gå af, men jeg har fået den af en, af en kammerat. Han hang sig selv, da han kom hjem. Det er sådan en, den fik jeg af ham. Og en uniform fik jeg også med af ham, og så det her, det var den øl, vi, vi drak sidst. Den gemte han. Han havde også sin, men det har han sgu nok ikke mere. Jeg var meget alvorlig, og det kunne de også godt mærke, så, så de bad mig om at sende en, en kopi af, af den flybillet, som skulle bringe mig derned, og, og når du så havde den, så vidste de jo, at, at du var seriøs. Kurdiske styrker kæmper her nord for Mosul. De er en del af den store offensiv, der skal generobre Mosul fra terrororganisationen Islamisk Stat. De her gutter her, som render og kæmper den kamp, det, det, det kunne lige så godt have været mig, hvis jeg havde været der på det pågældende tidspunkt. Og, og dem her, det, det, det er nogen, som rykker ind lige efter kollationen har, har fyret deres raketter af og, og, og taget det aller værste. Så, så rykkede vi og de andre Peshmerga, de rykkede ind i byen for, for, for ligesom at tage over igen. Og det er jo i, det er på samme niveau med alle andre i kollationen. Altså, der er ikke forskel på mig at sætte den op i en flyvemaskine. På nær, at selvfølgelig at de er kommet igennem Danmark. Jeg er taget dernede på fri vilje. Jeg er jo kendt der siden, øh, jeg ved det 20 år siden nu. Hvis det ikke er helt forkert. Måske endda 23, 24 år, for det var jo 10 år eller sådan noget der. Ja, jeg tror, ja. ja så, så blev man jo ældre, og så begyndte man at gå i byen. Det er det jo. Og så lærte vi hinanden at kende der igen. Og så... Øh, kendte nogle af de samme damer også. Ja, det gør vi også. <laughs> Det er så starten på, på, noget sjovt. på en masse sjove tider. Jeg skal også have det fortalt til min mor, og det, det er noget, der har plaget mig et stykke tid, hvor, om hvordan jeg skulle få det sagt. Det er jo ikke helt nemt at, at snakke om sådan noget med sin familie. Det er jo ikke sådan noget, man, man, man lige gør. Og min familie, de skulle heller ikke have det at vide før, at, at, at nu er jeg bare... Det kunne jo godt være, at jeg hoppede fra i sidste øjeblik. Hvem ved? Altså, så, så jeg vil sige det så tæt på afgang som muligt, også for ikke, at, at nogen de skulle tale mig fra det. Og det sentimentale. Ja. Du siger så til mig, da jeg kom hjem til dig, at vi skal gå en tur. Og så tænkte jeg, det var det mærkeligt. Hvorfor kan vi ikke bare snakke hjem med dig? Og så, så gik vi en tur. Og så efter fem minutter, så siger du så til mig, at øh, du skal til Syrien næste dag. For at kæmpe mod ISIS. 
Det viser sig så, at vi har en forskudt fødselsdag, og det, vi, det viser sig så, at, at min øh, søskende og alle sammen, de kommer fra de forskellige hjørner i Danmark, og så vælger jeg at fortælle det den dag. Men inden vi sætter os til bord, så trækker jeg lige min mor til side og, og veksler lige på ord med hende, og, og lige satte hende ind i det inden, inden hun skulle få, få hjertestop foran alle de andre. Det, det tog hun faktisk. Det tog hun faktisk meget cool, men, men på en måde også som måske ikke helt forstået, eller hvad man skal sige. Men øh, efter at have vist en video af, hvad, hvad der skete med folk, og, og de, det var små børn, det gik ud over, og de bare blev skudt os med din søg. Altså, det, det kunne min mor også godt forstå, at jeg havde lyst til at gøre noget ved. Men, men hvorfor lige mig selvfølgelig stadigvæk? Jeg kan huske, at du først troede, at, du havde, at, at det måske bare var sådan en tanke, jeg lige havde. Ja. Kan du huske det? Ja, det var men, Jeg var sgu seriøs omkring det, ja. Meget seriøs. Det var ret fedt, jo. Der var mange, der ikke troede det. Du var meget optaget af situationen i hvert fald. Hvis det er noget, man endelig lige gør, så er det jo, fordi, man har været inde ved militæret i måske i halvanden års tid. Ikke? Jeg kommer jo lige pludselig bare og siger til min mor, at nu tager jeg til Irak og, og kæmper. Og hvorfor lige dig og, og så videre. Alle de spørgsmål, jeg fik den dag. Det var en, det var en meget speciel dag. Nogle gange kan det give kuldegysning, når man lige tænker på den der tidspunkt, hvor man, hvor man træder op med sin mor. Så ja, det var hårdt. En mor ønsker jo ikke, at man skal komme til skade. Vi har det jo så godt herhjemme. Min første tanke var jo selvfølgelig, at øh, jeg var nervøs for, at øh, der ikke skulle ske der noget. Ja, det kan jeg godt huske. Øh, det, er det, er jo, det er jo klart, at ens kammerat skal i krig. Øh, altså, hvor meget træning får du? Altså, jeg vidste godt, at du godt kunne forsvare dig selv. Det har jeg jo set på gang eller to. Men, men der er forskel på at, på at forsvare sig selv. Hvor man, hvor, man, hvor man bliver altså, udsat for noget vold, og så prøver folk at med et skydevåben overfor dig. Det er jo ikke et, et slagsmål. Det er jo, altså, hvis du bliver ramt, så kan du, altså, du risikerer at døde. Ja. Altså, det er jo ens første tanke. jo. Eller endnu værre at blive handicappet. Jeg tror også, det er derfor, du først sagde det dagen før til mig. Fordi du godt vidste, at jeg forsøger at tale dig fra det, hvis du var. Ja. Ikke? Ja. Det var en taktik, du har valgt. For det vidste godt, så vil jeg forsøge ligesom at... Ja, men det er jo det. Den, der tog det aller værste, det var min lille søster. Hun, hun brød grædende sammen og, og stormede ud på toilettet. Og så prøvede min, min papsøster, hun prøvede at gå ud og, og få hende lidt til ro, men det var meget svært. Der gik i hvert fald en halv times tid. Hun var helt stak under, fordi hun havde grædt så meget. Helt svedig, så ked af det var hun. Og, men, men vi fik snakket det igennem, og, og jeg fik dem fortalt, at der er altså mange, der kommer hjem igen. Altså, der er mange frivillige, der er været afsted. Det er meget få, der er døde. Og selvfølgelig bare for at berolige dem, men vi vidste alle sammen godt, hvad der kunne ske. Jo. Men de håbede måske stadigvæk på, at, at, at det bare var en anden, men uh, det var det jo så ikke. Jeg tror også, det er en ting, der er at snakke om, en anden ting, der er at sætte sig ind i flyver, så flyve til et andet land, og, og ligesom at sige, sætte sig selv i, i farezonen for nogle personer, som synes, at jeg skal lidt kender jo. Uh, ja. altså, du tænker på, at du er etnisk dansker jo. Jeg tror, de fleste mennesker synes, det, det er, de, de er slet ikke sætter sig ind i det. Nej, men, det, kender, det er også det. Men hvis man kender dig som person, så tænker jeg, så kan jeg godt forstå det. Jeg tror, du tog afsted, fordi at, øh, du gerne vil gøre en forskel. Jeg vil lige alle sammen ikke gerne det. Jo, jo, men en ting er at sige det meget, sådan en ting er at føde ud i livet, altså. Ja, det er også rigtigt. Jamen, nogle gange, inden jeg var på vej afsted, der, jeg, ved, jeg var der også nogle gange ved at overveje, om, om det nu var det rigtige at gøre, men... Altså, nu havde jeg sgu i det mindste købt billetten, altså, så kunne jeg sgu da altid lige se, hvordan det var der noget. Ja. Wow, der er varmt herinde. Helt vildt. Hvor stor vind der er på, jo. <laughs> det er det værd, men det regner. Prøv at se mig herovre. Det var ja, ja, en sjovt for. Jeg står jo tidligt op den, den morgen, for jeg skal jo jeg skal køre med en kammerat, som, som har lovet mig at tage mig med i hans firmabil, fordi han skal til Sjælland og arbejde. Jeg bliver sat af inde, inde midt i København, tæt på en uh, togstation, som tager mig til Banegården. Og fra Malmø går der så en bus til, til Stockholm. Da jeg så ankommer til, til, den, uh, til den lufthavn, så uh, mødes jeg jo med nogle andre som jeg så har skrevet med over, over nettet, og vi, og vi finder så nogle andre også, nogle, som vi slet ikke har skrevet med, og vi finder så hurtigt ud af at, at, at 
komplet og, og sætter sammen. Vi går ind og får, jeg tror, vi går ind og får en øl eller to, og så, øh, så går der ikke lang tid, så er der en flyvemaskine, der skal afsted, og så får vi snakket lidt frem og tilbage og sammenlignet udstyr. Jeg kan godt se, at nogle af de andre de har lidt nogle andre specielle ting med, de kommer fra USA, så de kan rejse med alt muligt mærkeligt. De drenge, det er jo, det er jo nogle, nogle seriøse gutter, altså den ene, han ligner jo Hulk Hogan, og den anden, han ligner jo en eller anden taget ud fra Expendables. Kæmpe tatovering og, og to skudhuller i maven og skudhuller i benet fra, fra tidligere krig. Ikke? Altså, det er både kampspecialister og, jamen, hvad, altså, og så sammenligner jeg med mig selv, hvor jeg bare tænker mig, altså, hvem er jeg? Men, men som sagt, vi har jo det samme formål, og selvom de nok så store og bad ud, så, så blev jeg taget med som en af, en af gutterne. Og, det er, det er jo skide fedt. Også fire, vi havde pladser foran, helt forrest og alene, og så, så gik der ikke lang tid. Tre timer, så stod vi i Irak. Jeg skal jo mødes med Erbil, min, øh, min advokat, for at snakke sagen igennem i morgen. Så må vi jo, så må jeg jo se, hvad han har at sige. Godt at se dig. Tak. Hvordan går det? Sådan det går det jo, som det går jo. <laughs> det ved vi først i morgen, hvordan ja, det, det går. Det er derfor. Det er der, jeg begynder at planlægge mit liv jo, efter i morgen. Ja. Er det jo kun mig, det her? Ja, det, det ved en din sag. Jesus Christ. Ja. Erbil Kaja, ham har jeg hørt meget om omkring på, på nettet og læst lidt omkring ham og set, at han har haft nogle, nogle sager rundt omkring. Erbil, han er kurt, og så tænker jeg bare, at det kunne da være skide fedt, at det, det kunne harmonere sammen på den måde. Når jeg spørger dig i morgen, Martin, hvorfor tog du afsted? Hvad er dit svar på det? Jamen, altså, jeg er jo bare træt af at se, hvad jeg så på nyheder, og, og jeg har jo mange venner, der måske er lidt berørt af den der, og, og de viser mig måske nogle andre indgangsvinkler til nogle øh, nyhedssites, som viser lidt mere end alt andet. Du ved. Okay. Jeg, jeg, jamen, altså, det er jo mere de grusomheder, det hele det er jo pakket, pakket ind. Når vi ser nyhederne, så ser vi fandme ikke, hvad fanden der sker i virkeligheden. Det gør vi bare slet ikke. Overhovedet ikke. Det synes jeg bare, nævn, nævn det i morgen, sådan, så man ja. får, altså, at det ikke er en eller anden, du ved, teoristisk hensigt, at du skulle bare, du ved, en eller anden eventyrløsning. Nu, nu har jeg bare lyst til... Det kunne være fedt at komme ned og slå ihjel. Og det er vigtigt at få frem, at din hensigt, dit mål, altså der ligger en idealistisk, politisk, ideologisk baggrund for øh, altså tanken om en bedre verden, tanken ja. om frihed. Ja, men en, altså jeg har bare gjort det, fordi der, jeg synes, det er synd for mennesker, at de ikke har den samme mulighed som os andre. Sæd på en café og drikke en bajer og have din kone med, som han nederdel på, uden at der er nogen, der skal pege fingre og sådan noget der. Altså... Så, så fortæl det, som det er. Det falder mig helt naturligt. Det, det ja. vælter ud af mig, når de spørger ja. mig. Jeg kan næsten blive helt sur over det, faktisk. Ja, ja, ja. Det, det går mig meget på. Ja. Lad os krydse fingre. Jamen, det er Martin. det, vi gør. Vi, vi det det, må vi gøre gør. vores bedste begge to, og så kan vi ikke gøre andet end det. Vi ses i morgen. Det gør vi. Ja, det gør vi. skal vi have det nu Lige præcis. Tak skal du have. Skål. Det er min, min stolthed. Altså, jeg har gjort noget for andre, ikke? så lige pludselig så kommer de og piller passet fra mig. Og så stiller de jo spørgsmålstegn til, altså, er du sikker på, at du ikke har, har gjort noget, som er forkert? Er du sikker på, at, at du har gjort det, du må? Har du gjort det, du har sagt? Og sådan noget? Altså, der kommer så mange modspørgsmål til mig, at det, at det går, mig, går mig sindssygt meget på. Folk, de, de, hvad skal man sige, de, de går hjemme og har en holdning til et eller andet sted. Og så, man siger, så er der nogen, der rent faktisk har noget ved det. Ja, ja, det så, det. så er det også forkert. Uh, ja, ja. Jeg, jeg tænker, at vi ja, danskere, okay. vi er i verden, men det er dobbelt moralske. Jeg tror også meget, at det er bundet uvindelighed, Martin. Det der med, at for eksempel, da du for eksempel kom hjem i forhold til pasloven. Eller folk de sagde til dig, for eksempel, øh, at han skal, rejse, han skal udvises af landet. De læser kun overskriften. Ja, de læste ikke resten af artiklen, så Nej. de vidste, at det var en, en herboende dansk. Og jeg var inde og kommentere på Jyske Vestkøb, at jeg måske skal udvise ham til Sprogø eller Bornholm. Eller så, ja, altså, jeg er etnisk dansk, han er født i Kvartal. Det altså. ja, finder ikke en af mine danskere. Folk de er så gode til at bare tage overskriften og så dømme ud fra det. Fuldstændig ikke også. Og der ligger altid en historie bagved. Ja, ja, det er det. Men jeg håber, der er størstedelen af de mennesker, som, som, som kigger på dig som, som individ, at de ligesom altså, anerkender at du har været stadig gjort en forskel for nogle mennesker. Jeg har rent mel i posen, hvis man kan sige det sådan. Altså, på den måde så kan jeg få fjernet alt tvivl. Fordi efter, efter alle de episoder med avisen og sådan noget, så er der jo nogen, der har skrevet omkring mig og sådan noget. Og folk de skriver nogle, nogle grimme ting omkring, hvad det er, jeg har gjort. Og I det helt store billede, så tror jeg, det er vigtigt at, 
Få det overstået og få mit pas tilbage via rettens ord, så er det lige meget med, hvad resten siger. Altså, så har jeg jo mit land i ryggen, kan man sige. Det er selvfølgelig, jeg ikke har nu. Retten i Esbjerg tager i dag hul på sagen, hvor en 32-årig mand har fået inddraget sit pas af politiet. Jeg er spændt på, hvad de har at lægge frem for mig i dag. Modparten i hvert fald. Så må vi jo se, hvad udfaldet bliver om nogle dage. Nej, jeg er sgu ikke nervøs. Det er sgu ikke. Der er ikke noget, de kan følge frem. De må spørge mig om hvad som helst. Jeg skal nok svare på hvad som helst. Jo. Vi må finde ud af det lige straks. Vi skal jo retten om et kvarter. Det er godt ud. Du har taget den med? Ja, jeg tror, de ting med, du sagde, jeg tage med. Ja. Du har jo taget politiet i retten her, fordi du mener, at de har inddraget dit pas på et forkert grundlag. Hvorfor? Jeg har altså bare gjort os alle sammen tjeneste, synes jeg i hvert fald selv. Hvordan tjeneste? Jamen, se, se nyhederne i dag, se hvad der foregår dernede nu. Det er det, jeg har været med til i nogle af de andre byer. Tak for det. Tak. Vi ses. Vi ses. Folk de går og tror, at man er krigsliderlig, og at man, man gør det bare for at sige, prøv at se mig, se mig, og sådan noget. Sådan har det jo bare slet ikke været. Men det er ligesom, om man ikke rigtig kan komme udenom og skulle tage hele den her mølle med. Altså, det er jo, det er jo ligesom nødvendigt for at, 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 at få folk til at se, hvem, hvem det er, jeg i virkeligheden er. Og, og, og få rettens ord på, at jeg ikke har gjort noget, som, som jeg ikke skal gøre. Vi kan se, at er til stede. Martin mener ikke, at han er til fare for nogen. Han har nemlig udelukket, udelukkende kæmpet sammen med de kurdiske Peshmerga-styrker, som kæmper imod terrorbevægelsen Islamisk Stat, og som Danmark og den øvrige vestlige koalition i øvrigt ikke bare støtter, men også uddanner. Vi ønsker ikke, at folk drager til Mellemøsten med henblik på at deltage i krigshandlinger. Så det er altså den risiko, man løber, hvis man alligevel tager det ned. Vi vil gerne tage passet for folk. Det tror vi har en, en effekt. Oh, jeg trænger bare til at komme ind i fitness og bevæge mig lidt. Komme af med lidt sved og tårer. Hvad synes du, Martin? Jamen, det ved jeg ikke. Nu er det udsat jo, så... Så vi må vente og se, hvad fanden der skal ske i morgen. Eller ikke i morgen, undskyld. En uge frem i tiden. Se, hvad fanden, hvilken dato de finder til os. Men, Yeah. Okay. Jeg vil måske lige prøve at gå op og fange ham med her. Nej, det irriterer mig så meget. Ja, ja, det kan jeg godt forstå. Det irriterer mig så meget. Det, der sker, når vi kommer frem, det er jo, at vi, vi blev henvist til et våbenskab, og hvilke våben vi kunne tænke os. Jeg vælger, jeg vælger en AK-47. Og så, så sagde de til os, at nu, nu, nu går der cirka to timer, så skal I gerne være, være klar til at rykke ud. Og der, der, der tænkte jeg bare, wow, at allerede nu, jeg havde forestillet mig, at i hvert fald, vi skulle måske træne en uge eller to, i hvert fald lige få noget god føling med våbnet og sådan noget. Men jeg blev bare sendt afsted, fem magasiner, bum, lat, skudsikker vest på og alt udstyr, og så blev jeg smidt i en hombi. Så var det bare derude af. Der, 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 sidder, der sidder jeg og sådan helt sammen med mit våben helt op til kroppen. Så kommer vi ud til en, en, lille, en lille lejr, hvor de har lavet en stikker linje, hvor, hvor et ISIS de måske ligger 1000, eller 1000 meter fra os, hvor lige pludselig de begynder at skyde mortere granater. Og det kommer ret tæt på os, og der, der gik det sgu op for mig, at uh, nu er det sgu real deal. Altså, det var, jeg fik faktisk kuldegysning af det, og 
Jeg er blevet så skide nervøs over det, at jeg fik sådan en tobakpose ind i undermunden, bare for lige at, at tage nerverne, tage dulle nerverne. Det hjalp, det hjalp en smule. Den nat, der er vi ude i i hvert fald 12 timer, 14 timer måske endda, indtil det blev lyst, så kørte vi hjem igen, og altså, så kom der nogle afløst også. De tager det afslaget, de ryger smøg, og den ene sidder og snakker i en biltelefon, og altså, de tager det mega cool, og jeg sidder og tænker, hvad, hvad fanden er det, er, det, er, det, er de bare så kolde, eller hvad er det, der sker her? Altså, jeg føler mig bare lidt malplaceret. Men, men det er sådan, altså, når man har prøvet det mange gange, så bliver det jo ligesom et arbejde, kan man sige. Men, men derfor skal man ikke, skal det ikke sige, at jeg ikke var bange, selvfølgelig var det. Det var min første nær død oplevelse på den måde. Så er hygger sig. Ja. Så skal vi ikke tabe alt for meget. Lad os nu bare håbe, at vi kan, vi kan tage en, en knæben sejr, så det hele vender. Ja. Vi taber også i aften. Taber 3-0. Jamen, jeg tror, at lykke, lykken den vender i dag. Så jeg tror, om dagen er lidt magisk. Det tror jeg sgu ikke. Du giver Nej, bedre meget. Det er sgu overskyet. Det regner noget rigtig ja, lesbjerg vejr, og det blæser sikkert også lidt. Ja, det er normalt. Jeg tror, vi taber 3-0. Så er jeg optimistisk. Hvad tænker du? Vi vinder 2-1. <laughs> Ja. Og så er I lige i slutminutterne. Stille over det. For at komme ud i frontlinjen, så skal du være rimelig acceptabel med at kan se, at der mangler sgu et par fødder her på ham her. Ham skal vi lige lukke noget. Nogle, uh, luk, luk blod på ham, eller skudhuller, eller whatever. Og på den måde, om man, for at kunne finde ud af, at man kunne tåle sådan ting, så, så blev vi taget med til et hospital, et felthospital, som ikke lå ret langt fra os. Og det var jo folk, der var kommet til skade, både civile og militære folk. Og der så vi jo ekstremt meget blod, og, og så det var, der var folk jo virkelig kommet til skade. Og, og der, der kunne man også godt lige blive sat lidt på prøve. Altså, kan du tåle at se det? Altså, så skulle du nok slet ikke med helt frem, og det er virkelig slemt, ikke? hvor der måske mangler hoveder på, på folk. Det sker jo også nogle gange, altså folk de får skudt hovedet i stykker for eksempel. Så det skulle du også kunne holde ud og se. Du skal ikke fryse ud i frontlinjen, så, så kan de jo bruge dig til noget. Altså det man så der det er ikke sådan noget man, man normalt ser. Det er jo bare hård kontant. Altså der er det virkelig bare, ja der får man noget for pengene kan man sige. Jeg er helt sommerfuld i maven. Ja, men du skal vide, at vi får ikke afgørelsen i dag. Nej, nej, det ved jeg godt. Men det var stadigvæk rart lige at få det her overstået. De ser tæerne. Har du det? Jeg har det. Nå, det var lidt mindre formelt det her inde i dag. Sådan lidt mere stille og roligt. Ja, ja, det er rigtigt. Værsgo. Ja. 
Mens jeg var dernede, der fulgte jeg også med i lovgivningen herhjemme omkring det. For det blev jo et stort emne herhjemme. Og jeg, der, var jeg da, der var jeg da bange for, at det skulle ramme mig. Så se, hvad et billede, der lige poppet op. Det er bare, hvor jeg sidder på en bil. Jeg skulle bare være sikker på, at jeg ikke kom hjem og mistede pas, for eksempel, eller røg i fængsel. Det ville nok næsten være det værste. Jeg var kontaktet en, en god ven ved, ved Esbjerg Politi, og han rådgav mig så og fortalte mig, at der er ikke noget at være bange for. Der er ikke noget, jeg skal gøre anderledes. Jeg skulle bare passe på mig selv og holde hovedet nede. Og... Selvfølgelig så snakker jeg også med Erbil Kaja som advokat, og ham har jeg lige hurtigt en lille samtale med. Hvis der nu skulle ske noget, så var han klar til at støtte mig og hjælpe mig. Og det, det blev jo nødvendigt. Godmorgen. I Islam i stat er skurken, og dem, der kæmper imod dem, er vel uh, the good guys? Jamen, jeg mener, jamen, det er jeg sådan set enig i, at islam i stat det er noget, værre, noget, noget forfærdeligt, noget, som vi skal gøre alle for at hælde bomber i, i hovedet på. Men det er jo et politisk spørgsmål. Det er jo noget, vi beslutter i Folketinget. Det er noget, koalitionens lande beslutter, hvordan vi bekæmper bedst muligt. Det er ikke noget, hvor vi lader uh, civile rende ind og måske forværre konflikten. Det er et militært spørgsmål. Hej, hej. Jeg bliver jo helt sur. Jeg, hun, jeg, jeg bliver jo sgu irriteret over for hende. Jeg bliver irriteret over hende. Jo. Jeg fik lyst til at bare banke i bordet, så hvad jeg Ja, fordi der er mange af de ting, der hun siger, der er de steder forkert. Ikke? Altså, sådan som jeg forstod hendes pointe, så er det, altså, det er staten, der ligesom har monopol på at kæmpe ja. mod andre. Ja, det er det. det, det er ligesom det. Hvis man ikke gør det sådan, så må man slet ikke. Så, så må man slet ikke, men ja. det er jo forkert. Sydsjøens politi har vurderet, at betingelserne er opfyldt i passivet. At man er rejst ud på egen hånd og har kæmpet, og det har ikke været som led i det danske forsvar. Det mener Sydsjøens politi, at der er grundlag for i loven, at, det, at så er man affaldet af passivet. Folk mister at sige tak til det. De er klar. Vi vil have folk gøre så optaget. Ja, det går helt hurtigt. Har du... Kan du genkende det her musik fra... Ja, 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 ja. Fra... ja selvfølgelig kan jeg det. Det hørte vi altid, når vi tog ud og sådan noget. Det var lidt forskelligt, hvilken bil du kom i. Hvis jeg sad i en Toyota, en RAV4, eller ikke en... Ja, det var ikke en RAV4. Hvad fanden var det nu? Jeg kan ikke engang huske, hvad det hedder. Men når det, er, når det var, vi var ude, så var det, så var det sådan noget kurdisk musik. Også Peshmerga musik. Så synger de og hylder Peshmerga i, ja. i deres musik og sådan noget. Den anden gang, hvor vi skal ud, der er det på en lidt større mission, hvor vi skal generåbe nogle byer. Nogle små byer fra, fra ISIS, hvor de har nogle huse, de har besat, og nogle slaver, og nogle, nogle tilfangetagende har de også. På det tidspunkt har vi nok været den 35 fra Vesten af, og måske var, det, var vi 20, der blev kaldt med ud på den tur, og, og jeg var en af dem også. Altså, jeg sad, på, jeg sad på ladet af en Toyota med min AK, og var ret spændt faktisk mere, end jeg var bange sidst. Men øh, vi, kommer, vi kørte ud til den by der, hvor vi bliver beskudt på med det samme, fordi at, at de prøver at holde os tilbage selvfølgelig. Der er nogen, der bliver beordret til at skyde, så vi tror, at der er en masse, så vi passer lidt mere på, ikke? Og det får selvfølgelig tiden til at gå, men alt efter alt, så, så går det, som det skal, og der er ikke nogen, der kommer til skade. 10 landsbyer i den irakiske Kirkuk-provins er ikke længere under islamisk statskontrol, efter at det onsdag lykkedes kurdiske Peshmerga-styrker at drive militante fra ekstremistorganisationen ud af byerne. Det oplyser kurdiske militærkilder. Kurderne fik støtte til offensiven af den internationale koalition, som er så ledes af USA. Jeg tror, jeg er nået at skyde nogen. Det håber jeg i hvert fald. Jeg har i hvert fald haft en på sigtekoder. Jeg kan ikke sige, om, om hvad der er sket dem. Det er jo det er svært at sige på den afstand. Men jeg vil være stolt, hvis jeg har. Hvorfor det? Altså, det, det er jo sådan noget, du kan se i folks øjne, at altså, bare ved at fjerne dem fra de forskellige byer, at folk de kan vende tilbage til deres hjem, og, eller det, de nu har tilbage af deres hjem, 
se den der frygt i øjnene på dem forsvinde. At de er jo ikke glade for, at de er krig, altså det er der jo ikke nogen, der er. De vil jo leve ligesom vi vil, men altså når du så kan se, okay, nu er de glade, og, og nu, nu, nu smider de deres burka, og nu begynder folk at ryge cigaretter, og nu er der kø hen ved barbermanden, det, det kan man se, altså så kan man bare se, nu begynder folk bare at blive helt nybarberet, fordi det, nu kan de tillade sig at fjerne det. Det betyder jo en hel del, fordi du kan se på folk, at altså de er glade, at det er glæden i deres øjne ved, at de, de, de kysser dig på kinden, når du læner dig ned mod dem, og de vil kramme dig, og de vil have dig til at holde deres spædbørn og tage billeder med det, med det og sige, at ham her, han var med her den dag. Altså, de er virkelig, virkelig stolte, at der er nogen, der gider at tage fra, fra alle mulige andre verdens hjørner, og så kommer og, kom og hjælpe de folk. Hvem er de til, at de skal have hjælp til, at de er så... Selvfølgelig skal de også hjælpe. I dag der får jeg jo den afgørelse, så jeg bliver spændende at se, om jeg får mit pas tilbage i dag, eller, eller, ja, eller om jeg ikke gør. Ja, jeg, er helt, jeg er lidt sommerfuld i maven. Men jeg har ikke fået noget endnu. Jeg har snart fået noget på min mail eller på ja, e-box. Men øh, jeg har ikke rigtig fået noget endnu. Nu er det jo et minut med 12. Intet. Det er bare sådan en irriterende ting at gå og vente på og få en afgørelse på. Det ligger nogle ting, der er en fejl, men det har jeg sendt det. Ten of them for. Come on. I'm going to need to curl it just for a while. Still. Imagine there's no heaven. Der skriver til mig, at på TV2 der står der, at jeg har, at jeg har fået mit pas tilbage. Hvad sker der for det? Det kan være, at jeg allerede har snakket med anklageren. Hun allerede har en forsvar eller eller andet. Hvad er det? Så skal vi lige ind på TV2, tror jeg. Hvad sker der her? Og nu kæft. Hvordan kan det være herinde nu? En 32-årig mand fra Esbjerg får sit pas tilbage og kan rejse ud af landet. Det har retten i Esbjerg afgjort. Den 32-årige mand har tidligere kæmpet mod islamisk stat i Irak. Det har retten afgjort i dag. Fuck, hvor er det fedt, mand. Skal vi ud og køre eller hvad? Skal vi ud og spille smart? <laughs> det her det er for sindssygt. Jeg vidste ham der på kanten, ham var, eller hvad hedder det? Jeg vidste, at han var min ven, ham der dommeren. Vi havde en connection, tror jeg, håber jeg. Hvad 
dansker får sit pas tilbage efter kampe med IS. Ej, hvor er det lækkert det her. Hvad så er Vilde Martin? Ja, hej Martin. Hvad så, Hvad så Big Boss? Ja, Martin, 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 har du Ja, ja, det var en somalier, der lavede en Snapchat til mig og tage han tillykke med passet. Så tænker, hvad snakker du om? Jeg har ikke fået besked endnu. Men så var der åbenbart nogen, øh, jeg ved ikke, hvordan det er kommet ind på TV2 så hurtigt. Altså. Hvorfor har jeg ikke fået en besked? Ja, ja men tillykke, Martin. Tillykke ja. for fans. Det er tillykke. Det ja, skidt med det. Altså. Tusind det, tak. Har de skrevet noget om ja. detaljer eller noget? Eller ja, er der jeg nogen, har fået øh... Jeg har lige fået afgørelsen, og det de siger, det har været anerkendelsesværdigt formål, fordi besmærker er en del af koalitionen, og derfor så har der været et anerkendelsesværdigt formål, og der foreligger ikke andre oplysninger. Øh, der er ikke en nærmere omstændighed, der skulle gøre, at du skulle få frat indbrøjet dit pas. Så, så det er jo, det er jo ja, rigtig godt. Ja, det er det skide lækkert, mand. Skal jeg lige tage et svisk? Skal ikke sige det? Jo, men det gør vi. Jeg skal på dig selv. Ja, en kanon god dag. Tals. Ja, i lige måde. Tak. Tusind tak. Tak, hej. hej. Fuck, hvor er det fedt, mand. Jeg vidste, jeg hopper op og danser for taget. Jamen, det er jo skide fantastisk, at jeg kan komme ud og rejse igen. Og... Så, så kan jeg jo komme på ferie og komme afsted med min kæreste og, og ikke føle mig kriminel. Jo. Det er jo lidt, lidt det, der er så, så dejligt. Det er lovligt at gå ned og gøre det, så i princippet kunne jeg faktisk gøre det igen. Lad os nu se. Nej, det skal jeg ikke. Det skal jeg ikke. Nu har jeg også kæreste og sådan noget, det kører bare, så det kan jeg ikke. Ej, jeg er bare skide, skide lykkelig. Vi ses. Hej. Hvad så, MJ? Hvad så der? Hvad sker der? Ja, jeg tænker, hvor skal vi hen? Skal hvor vi skal vi hen? til Bali eller eller andet? Det er skide fedt. Det skulle være fint. Jeg havde min ja. tvivl her i går, må jeg sige. Jeg tænkte, at vi nok ville lave et eller andet øh, system eller noget. Nej, det er jo voldsomt. Ja? Det var vildt. Jeg fik det. De skulle sende et brev til mig, og lige så står det på TV2, inden jeg nåede at sælge det. Og det er fucked up. <laughs> Hvad fanden sker der, mand? Fedt, mand. Ja. Jamen, skal vi ikke ind og have en sejr, så? Jo. Hvad fanden sker der lige for Colin? Colin Todd? Hvad fanden sker der, mand? Det er en fint sejr. Ja. Fuck, hvor er det fint, mand. Jeg har det sådan helt. Jeg har ikke kulder i maven. Det kan jeg godt forstå. Ja. Det er også for langt undervejs. Ja, nu skal jeg vente to uger på at høre, om de er blanke. Ja, det gør de ikke. Ej, så er de fem også dumme. Så, 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 så er det jo bare for at virkelig at være en idiot. Ja. Altså. Ja. Ja. Det er skide godt, mand. Det er fem lækkerier. Ja, det er det der. Bare at vi ikke rykker ned, så... Ej, hvor er det, hvor er det fedt, mand.